Charlotte, you are active in Sabidun Action. There's a committee for prisoners. You are active in the committee des prisoners qui s'appelle Sabidun. Et, uh, what was the work of Sabidun at the university? Quel était le travail de votre comité Sabidun? Well, here in Belgium, Sabidun was also part of the Law Train campaign. We were part, along with many other community organizations, that joined together with faculty and students at the university to build a campaign for public accountability um, and to stand against all of our universities and institutions being complicit in the oppression of Palestinians. So, we are engaged in a campaign coordinated with beaucoup d'autres associations d'universités pour une campagne pour les droits des Palestiniens. Moving beyond Law Train, any cooperation with Israeli universities, whether it's through study abroad programs or joint research projects, um, essentially is placing our universities and institutions as part and parcel of Israeli institutions which are deeply integrated into the Israeli military system. Et donc, si on s'engage dans des programmes d'échange, de recherche et coopération avec des universités, ça veut dire qu'on s'intègre dans un programme de répression des Palestiniens. And so we are active in campaigns in our local areas for academic boycott of Israel um, through student organizers, faculty organizers, and community organizers. Et donc voilà, nous nous engageons dans des programmes euh, communs avec des organisations d'étudiants et des, des organisations communautaires. And it's important to note that there are currently 300 Palestinian university students imprisoned in Israeli jails, including the president of Birzeit Student Council. Il faut savoir qu'il y a 300 étudiants palestiniens euh, qui sont emprisonnés dans des universités israéliennes, pas des prisons israéliennes, excusez-moi, euh, pour le lapsus, et y compris le président dont je n'ai pas retenu le nom de l'association des étudiants. And so, if we are going to stand for academic freedom, then we need to stand for the rights of Palestinian students and Palestinian professors to participate in their campuses, including in politics and life and struggle, without being subject to imprisonment and apartheid on a daily basis. Donc, si nous nous engageons pour la liberté académique, eh bien, ça doit être la liberté académique des professeurs et des étudiants palestiniens qui doivent pouvoir s'exprimer sans crainte d'être emprisonnés. Uh, you also boycott the, uh, the fact of organizing study in Israel. You boycott also the fact that the program d'échange that the students study in Israel. Why? Yes, the US campaign for the academic and cultural boycott of Israel is organizing a campaign to boycott study abroad in Israel. Study abroad programs. So we boycott the idea of doing studies in Israel. Study abroad campaign, uh, programs are organized in partnership with an Israeli university, and Israeli universities are not academic and absent from the, posi from the position of colonialism in Palestine. Parce que ces programs sont organisés en coopération avec les universités israéliennes, et ces universités ne sont pas des trucs académiques isolés de la vie réelle. Israeli universities are part and parcel of research and development, military training, uh, study of the psychology of Palestinians. Ces universités sont impliquées concrètement dans des programmes de. J'ai perdu le film parce que je suis un peu fatigué. Voilà, comme vous avez dit, psychologie et. Euh, et des programmes militaires, pardon. And so, when we talk about study abroad in Israel, these are programs that are directly linking all of our universities with Israeli institutions, providing support and normalizing, participating in institutions that are part and parcel of an oppressive regime. Et donc, quand nous organisons des coopérations académiques et universitaires, ce sont directement des coopérations vers la répression du régime. And so what we say is that we will not study abroad in Israel until Palestinians can return. Et donc nous disons que nous n'irons pas étudier en Israël tant que les Palestiniens n'auront pas le droit de rentrer dans leur patrie. I heard, I heard that when you came to visit Palestine, you were blocked at the Ben Gurion airport. Does it mean that Israel is afraid of what you and others are doing? J'ai donc appris 
que lorsqu'elle avait fait un voyage de solidarité pour les prisonniers là-bas, elle avait été bloquée à l'aéroport Ben Gurion, n'avait pas pu entrer. Et donc je demande si ça veut dire qu'Israël a peur de ce genre d'action. Like many others, I'm sure many others here in this room, I have had the experience of being denied entry to Palestine. Comme euh, pas mal de gens dans cette salle, j'imagine, j'ai euh, eu fait l'expérience d'être euh, d'avoir un refus d'entrée en Israël. Of course, Palestine, pardon. Of course, the denial of international activists is something that is being done on a systematic level in order to uh, attempt to kind of block international knowledge of what's happening in Palestine. Ce refus d'accès, c'est quelque chose qui a été fait systématiquement pour empêcher la connaissance. But of course, it pales in comparison to the ongoing denial of entry perpetrated on a massively systematic level against Palestinians, both from exercising their right to return and Palestinians who simply want to visit family in their homeland. Et donc, c'est lié au fait d'empêcher les Palestiniens d'exercer leurs droits et aussi aux gens d'aller tout simplement visiter leur famille là-bas. But it does represent the fact that the Israeli state is worried about boycott activities. The passage of the boycott law and the exclusion of international activists et, et donc ça montre qu'Israël craint vraiment l'extension du boycott. Does, it does show that all of our campaigns, whether we are organizing in our town, at our markets, at our universities, in our institutions, in our labor unions, in our churches, that wherever we are organizing, we are building solidarity and support for the Palestinian people. Et donc, avec tout ceci, nous construisons la solidarité pour le peuple palestinien. We are exposing the false normalization of a racist settler colonial state. Nous dénonçons la fausse normalisation d'un régime de, colon, de colonisateurs. And so the true face of Israel is becoming more and more visible around the world. And it's not only becoming visible when governments or major international institutions take action, but when we build power in our own communities to do so. Et donc la véritable nature d'Israël s'expose de plus en plus internationalement. Et ça, ça ne dépend pas de ce que les gouvernements font, mais de ce que nous, nous faisons. Israel wants to stop our abilities to build bridges with our Palestinian sisters and brothers struggling in Palestine to build our united global resistance for change. But Israel veut nous empêcher de construire des ponts avec nos frères et nos sœurs de Palestine pour provoquer le changement. But no racist border controls at Ben Gurion Airport are going to be able to stop the movement for the liberation of Palestine. Mais... Ce n'est pas le bloquant dans les aéroports qu'ils arriveront à empêcher la solidarité.